కమింటరంలో ఎంఎన్ రాయ్ రచన రావిపూడి వెంకటాద్రి మూడవ ఇంటర్నేషనల్ అనబడేటువంటి కమ్యూనిస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో రష్యాలో స్థాపించబడింది దాని రెండవ మహాసభ పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో మాస్కోలో జరిగింది వివిధ సమస్యలపై కమింటరన్ అనుసరించదగినటువంటి వైఖరిని గురించి ప్రధాన సిద్ధాంతాలన్నీ తొలిసారిగా అందులోనే రూపొందినాయి వలస దేశాల్లోని జాతీయ విముక్తి ఉద్యమాల పట్ల కమింటరన్ వైఖరిని గురించి లెనిన్ ప్రతిపాదించినటువంటి సిద్ధాంతంతో విభేదించినటువంటి ఎంఎన్ రాయ్ ఆయన కోరికపై ప్రత్యామ్నాయ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు రెంటినీ కాంగ్రెస్ ఆమోదించగా కాలగమనంలో రాయ్ సిద్ధాంతమే సరైందని రుజువైంది ప్రపంచ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం ఆ సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా రెండుగా చీలింది అందువల్ల రెండవ కాంగ్రెస్ తర్వాత యాభై ఏళ్లకు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో మొదలు పెట్టి రష్యా సైతం విచ్ఛిన్న మార్గం పట్టేదాకా రష్యన్లు రాయ్ సిద్ధాంతాన్ని విమర్శిస్తూ బడాబడా గ్రంథాలు రాశారు ఈ దేశంలో వారి తోకలు కూడా ఆ పని ప్రారంభించినాయి ఈ నేపథ్యంలో వెంకటాద్రి గారు కమింటరన్ చరిత్రను పరిచయం చేస్తూ రెండవ కాంగ్రెస్ తర్వాత జరిగినటువంటి ప్రపంచ చరిత్ర రాయ్ సిద్ధాంతం సరైనదని ఎలా రుజువు చేయగలిగిందో ఈ చిన్న పుస్తకంలో తెలియజేశారు ప్రపంచ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ చీలికల మూలాలు లెనిన్ రాయల సిద్ధాంతాల్లో ఎలా ఉన్నాయో కూడా వివరించారు కమ్యూనిస్టులు ఎందుకు తప్పులు చేస్తుంటారో తెలుసుకోవాలనుకునే వారు ఈ పుస్తకాన్ని సంప్రదిస్తే చాలా వరకు మూలాలు అర్థమవుతాయి